Today in the corporate media, Venezuela's economic problems are used to paint the country as a failed state, in need of foreign-backed regime change. To get the Bolivarian government side of the crisis, I interviewed Venezuela's Minister of Economic Planning, Ricardo Menendez. I joined him in Cojedes, Venezuela, where he was speaking in mass community meetings, organizing the population to fight against what he calls an economic war. So far, Venezuela has paid back $60 billion in debt and still refuses to take loans from the IMF, of course. Um, how did all this debt accumulate in the first place and how does it factor into the economic crisis? Nosotros somos de los pocos países del mundo donde se cancela lo que tiene que ver con, lo, con la deuda desde el punto de vista puntual, todos los compromisos que se tienen a nivel internacional, pero que sin embargo el riesgo país lo han venido incrementando continuamente. Esa condición da suerte de una de las agresiones que ha vivido nuestro país en estos últimos años. Esa agresión tiene que ver con encarecer el costo de endeudamiento, encarecer cualquier opción que podamos tener de financiamiento precisamente en función de nuestro país. Nosotros hemos tenido un decrecimiento de cerca de un 87% del total del ingreso por materia petrolera, es decir, se ha reducido lo que corresponde a los ingresos de la República. Hemos, sin embargo, incrementado la inversión social de nuestro país. Esas son claves que probablemente a nivel internacional, sobre todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, no entienda que nosotros incrementemos inversión social cuando se reducen precisamente los ingresos. Ya hemos cumplido todos los compromisos internacionales. Eso da cuenta de la fortaleza del modelo revolucionario, de la fortaleza de la revolución. Americans think uh, that Venezuela has a 100% socialist economy, but in fact it's divided into three sectors. You have communal, state, private. How do these interact with each other and what are they responsible for? Contrario a lo que se pueda pensar internacionalmente, el mayor porcentaje desde el punto de vista de empresas que existen en Venezuela son empresas privadas contrario a lo que puedan existir algunos consideran a nivel internacional. Lo que ocurre es que la presencia del Estado en algunas cosas que tienen que ver con la soberanía, lo que tiene que ver con las cadenas básicas desde el punto de vista de la producción, tiene un peso el Estado. Por ejemplo, en el caso petrolero, tiene un peso la participación mayoritaria del Estado venezolano en el sector petrolero, pero dentro del petróleo hay empresas mixtas. Para nosotros la economía depende la organización de la accesibilidad cultural a los productos, la accesibilidad económica a los productos y la accesibilidad espacial a los productos. Es Esas tres accesibilidades forman parte del concepto de democracia desde el punto de vista de su configuración. Nosotros tenemos muchos países en el contexto de nuestro hemisferio que muchas veces tienen distribuciones absolutamente desiguales desde el punto de vista del ingreso. Aparentemente son economías supuestamente sanas, pero vemos a la población profundamente empobrecida. Vemos población que no tiene capacidad de acceso a lo que son los bienes de producción. Venezuela ha duplicado desde el año 1998 hasta el año 2012, duplicó los valores de consumo familiar de la población. Y adicionalmente hemos mantenido la constante de que cada vez que haga falta hacer incrementos salariales, es decir, la capacidad adquisitiva de la población que se ponga por debajo del punto de vista de la canasta alimentaria, se hacen los ajustes precisamente para poder garantizar nuestra constitución bolivariana. Establece en un artículo, el artículo 299, que el Estado conjuntamente con la empresa privada, es decir, que se establece el esquema que tenemos con concebido. Nosotros tenemos clara la ruta hacia la construcción del socialismo. Lo que no somos es dogmáticos. Nosotros no tenemos, no partimos de dogmas para la construcción del socialismo. Tenemos una visión de desatar todos los factores productivos y en el desatar los factores productivos, cada quien tiene un rol que jugar. Lo que no admitimos en la Constitución es la presencia de monopolios. Lo que no admitimos dentro de la Constitución es que alguien domine y que pretenda precisamente arrodillar a nuestro país. If you're looking at U.S. publications, financial publications like the Wall Street Journal, Fortune Magazine, they claim that the root of Venezuela's economic problem is government corruption, mismanagement of funds, especially when it comes to social welfare spending and programs. According to the Venezuelan government, what is the roots of its economic crisis? Eh, nosotros creemos profundamente en que el ingreso de la República debe de distribuirse de mejor manera, debe de distribuirse eh, socialmente y que no debe estar concentrado en pequeños grupos. Nosotros venimos de un patrón donde la inversión social, el total de recursos invertidos socialmente en función del total del ingreso que ha tenido la República, ha pasado de un 39% a un 74%. Eso es un dato real, es un dato inobjetable. Eso es lo que explica 
porque buena parte de nuestra población, por ejemplo, de la población económicamente activa, antes de la revolución había 900.000 personas que tenían educación técnica superior y formación universitaria. Hoy son más de 4 millones de personas, es decir que se multiplicó casi por cuatro veces el número de personas con formación universitaria. El número de estudiantes desde el punto de vista de la educación en Venezuela están cerca de 500.000, están hoy en 2.820.000 personas, es decir, otra vez se multiplica el valor. El número de personas con pensión probablemente en muchos de los indicadores liberales de nuestra América, dicen, ah, eso es una persona anciana, es un viejito, eh, bueno, me cuesta mucho el programa, no, no importa, quítalo, 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 eso es un ser humano. Por eso nosotros hemos incrementado el número de, de pensiones a más de 3.200.000, pasando de 370.000 pensiones que teníamos a 3.280.000. El total de población que tenía edad de pensión, nosotros invitamos a cualquier país a que compare esos indicadores. Buena parte de esos indicadores lo hemos hecho en medio de la guerra económica. Son nuestras victorias de la guerra económica que hemos construido en medio de la guerra esos valores de protección social de la población. Y cuando tú contrastas con dónde está esa inversión, bueno, el número de infraestructura desde el punto de vista de planteles educativos multiplicado. Eh, enormemente desde el punto de vista de los planteles que tenemos. Tenemos actualmente más de 4 millones de niños con programa de alimentación escolar en sus escuelas, es decir, que comen en sus escuelas la, la ingesta desde el punto de vista eh, calórico. Tenemos, venimos de 47% de tasa de escolaridad a cerca de un 90% de tasa de escolaridad en medio de la guerra económica que estamos hoy. Sí. Y todo eso que muestran este, a nivel internacional, hoy un niño se sienta a almorzar y come un plato de comida en su escuela que lo provee el Estado. Evidentemente, en algunos eso no tiene ninguna lógica, en algunos eso no existe. Preferirían decir, por ejemplo, que es una mala inversión otorgar y generar las bases económicas para que toda la población tenga vivienda. Por ejemplo, pues seguramente pensarían eso. Nosotros hemos llegado a más de 1.600.000 viviendas en estos cuatro años. Es decir, que el crecimiento desde el punto de vista de la inversión que se efectúa, eso además es inversión en la economía. Esas viviendas no son regaladas, esas viviendas las personas las cancelan, pero no las cancelan a precio especulativo. Seguramente algunos países saben mucho de las burbujas inflacionarias, saben mucho de las burbujas eh, financieras, etcétera, Y seguramente les parece que eso es un mejor modelo. Para nosotros la vivienda no es una mercancía, la vivienda es una necesidad social y por eso la necesidad de satisfacer cada una de esas necesidades. Nosotros estamos construyendo una sostenibilidad del modelo económico. Es falsa la matriz de que es una regaladera desde el punto de vista eh, de las cosas, lo que es una distribución justa desde el punto de vista de la población y el blindaje que genera nuestra economía. Nosotros lamentamos mucho que algunas fuentes de comunicación a nivel internacional eh, eludan el debate de fondo que está planteado y eludan el debate eh, estructural que está planteado en el caso de la economía. Nosotros invitamos a todos los inversionistas a participar en nuestro país, para participar en las condiciones de soberanía de un país. Esto no es una colonia, esto no es un sitio donde cualquiera puede venir y sacar los productos y atropellar un pueblo, pero en un contexto de leyes, de aspectos claros, están invi in invitados a participar, pero no les queden bajo un esquema de dominación. Uh, President Maduro just extended a national state of emergency for the economy. Um, what is this intended to do and how will it help alleviate the crisis? Esa forma de agresión en el caso de Venezuela ha contado con uno, una agresión a la moneda. Nosotros somos víctimas de una agresión al Bolívar, que es la moneda nacional. Esa agresión a la moneda se ha evidenciado en unas páginas tasadas en en el exterior eh, donde ficticiamente, sin ninguna racionalidad económica, sin ningún modelo econométrico que la soporte, determinan un valor político del Bolívar. Y con ese valor político del, del Bolívar pretenden generar la estructura de costos de lo que ocurre hoy en Venezuela. Tú puedes tener un producto que se genera en Venezuela, que no tiene ningún componente importado, pero que lo fijan por esa tasa que definen en Miami que en Miami definen cuál es la tasa que va a tener precisamente el Bolívar. A medida que tienen una coyuntura económica y deciden acelerar cualquier proceso, disparan el Bolívar entre Miami y Cúcuta. Son dos componentes del punto de vista geopolítico que, bueno, que tienen una lectura clara de su participación en la agresión económica contra Venezuela. El 70% de la inflación de Venezuela está correlacionada con la tasación del dólar que efectúan en, la, en, la, en Miami y que efectúan en Cúcuta. Posteriormente, la extracción del papel moneda de nuestro país, es decir, buscar sacar los bolívares de Venezuela, sacarlos por la frontera y con eso generar una sequía desde el punto de vista del poder de pago del venezolano. Esos son elementos concretos. Entonces, fíjate, afectación de la moneda, contrabando de extracción, 
El contrabando de extracción estamos hablando que supera en algunos casos hasta el 40% de los productos del país son sacados por contrabando de extracción. Es una lectura clara del punto de vista de la agresión de un país. Nosotros hemos importado 300.000 toneladas de arroz y 300.000 toneladas de arroz salen por la frontera hacia Colombia. Ante ese esquema que lo que buscaba era quebrar el país, o sea, esa era la intencionalidad de fondo, quebrar a la república, quebrar el país, el gobierno tomó una medida de emergencia ante esa intencionalidad de quebrar el país. Eso permite que ponga, nos pongamos en contacto directo con los actores productivos, nos reunimos con los actores económicos reales, no con las cúpulas que dicen representarlos, con los actores económicos y con ellos tratar de atacar los problemas específicos de la economía. Buscar un nuevo sistema desde el punto de vista del ritmo, del metabolismo, de la divisa, que evidentemente ha sido uno de los aspectos que permanentemente ha afectado, ha sido una distorsión importante desde el punto de vista del sistema productivo. Generar sistemas de compras públicas que faciliten la dinámica del sistema productivo, sustitución de importaciones, es decir, toda una agenda desde el punto de vista económico que lo que busca es fundar un nuevo sistema económico venezolano. One of the main problems in Venezuela is uh, shortages of food, other goods like that. It depends on who you ask, right? It's either the big capitalists uh, engaging in economic warfare or government mismanagement. Break down the reality on the ground. Mira, el, el, el tema del abastecimiento de productos que se van en Venezuela es un problema real, es un problema objetivo y que tiene condiciones desde el punto de vista de ponderación de lo que estamos hablando. Uno lo dice así y pareciera que en Venezuela no hay ningún producto desde el punto de vista de consumo. Nosotros invitamos a toda la prensa internacional que pueda venir y que vea con sus propios ojos lo que hay, que pase por un mercado popular, que pase por centro de abastecimiento y vea bueno, los productos que hay, aquellos que escasean, aquellos que tienen presencia desde el punto de vista de, del mercado. Sobre este tema hay un chantaje, porque como evidentemente hay una dificultad planteada por la guerra económica, el chantaje es que se obvia lo que es en la profundidad desde el punto de vista del tema que se está haciendo, que se está haciendo análisis. Si me permites muy brevemente, yo quisiera decir algunas cosas que probablemente para algunos puedan ser hirientes, pero creo que es importante que las podamos contextualizar para ver de qué estamos hablando. El eje central de los temas de abastecimiento se focaliza en cerca de 20 productos. Esos 20 productos son productos que tienen alta irritabilidad para la población. ¿Qué significa alta irritabilidad? Una toalla sanitaria para una mujer, el papel higiénico, eh, lo que corresponda, por ejemplo, para eh, un pañal casualmente en las tallas de, de, de los niños recién nacidos, lo que corresponde, por ejemplo, para la leche, son fundamentalmente productos que tienen alta irritabilidad y que no tienen sustituto. Es decir, que en lo que en la economía sería el bien sustituto del producto no exista. Llama curiosamente la atención que la materia prima para producir una familia de productos no falta para toda la familia de productos, pero sí para los que generan irritabilidad. Entonces, de alguna manera, uno ya eso le genera algún nivel de suspicacia. ¿no? Determinado producto sirve para hacer papel toalé, etcétera, tal, pero no falla de repente lo que corresponde a papel absorbente o no falla lo que corresponde con servilleta, pero sí falla para la toalla sanitaria o si sí falla para el papel higiénico. Esa selectividad tan profunda casi que minuciosamente estudiada, de la irritabilidad, tiene una funcionabilidad política de generar precisamente perturbaciones desde el punto de vista de la economía de venezolano y una afectación de la psiquis de las personas. La argumentación es variada, eh, supuestamente materia prima, supuestamente financiamiento, pero lo cierto es, es que hay un direccionamiento orquestado desde hace tres años con una familia de productos precisamente para generar una afectación. Al mismo tiempo, el gobierno ha buscado generar nuevos equilibrios desde el punto de vista de las políticas públicas para sanear eh, determinadas áreas de la economía, fundamentalmente orientados a lo que es la producción interna, generar incentivos a la producción interna para poder incrementar y resolver parte de, precisamente de, eso, de esos problemas que estamos haciendo referencia. Las políticas públicas que el gobierno ha adoptado, entre ellas, por ejemplo, una política que tiene que ver con los CLAP, que son los comités locales de abastecimiento y producción, lo que buscan es que como existe una distorsión tan grande desde el punto de vista de las cadenas de distribución, venderle directamente al ciudadano la, los productos, que, unos productos que forman parte de la canasta básica y que están siendo eh, generados un impacto desde el punto de vista inflacionario o un impacto desde el punto de vista del abastecimiento. Entonces que lo que hace el, la función de los CLAP es generar una, una, una canasta de esos productos, no se regalan, se distribuyen, se venden directamente a la población, la diferencia es que se venden a costo. 
al costo que tienen realmente, que por cierto es casi una décima parte del valor especulativo que se genera en el mercado y con eso lo que se está haciendo es proteger la línea base desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista de la guerra económica y lo que se ha venido eh, propiciando. Curiosamente esa afectación, cuando se acercan elecciones parlamentarias, cuando se acercan elecciones, eso tiene una curva donde la, el valor del dólar paralelo se incrementa, los niveles de abastecimiento disminuyen hasta el evento electoral. Es decir, que la economía en Venezuela forma parte de la campaña política. Es un elemento, un actor beligerante en la campaña política. La distorsión de la economía busca generar afectación en las percepciones políticas de los ciudadanos, buscando quebrar la moral de un pueblo. And imports have dropped dramatically over the last uh, year or two, Minister. According to corporations, they say that the government's set prices and price caps on goods have forced them to reduce imports. Your response? Esos dólares que está, el Estado tiene que priorizar, es una función, una responsabilidad social del Estado, priorizar hacia dónde va el uso de esas divisas. Y evidentemente las prioridades son alimentos y medicinas. Evidentemente son las prioridades fundamentadas en una reducción de ese orden de magnitud del ingreso por materia petrolera, de ese orden de magnitud de negar y torpedear internacionalmente el financiamiento internacional. El tema del financiamiento internacional es tan grave, es tan grave, que si tú tienes una economía, olvídense de cualquier persona que tenga a nivel internacional una postura sobre Venezuela. Imagínense que estuviesen hablando de cualquier país, estuviesen hablando de otro planeta. Tú tienes un, una reducción del 90% de tus ingresos. Evidentemente, en una reducción del 90% de tus ingresos, adicionalmente tienes un sabotaje de la economía como ocurre en las economías en guerra, te sabotean la economía, te rompen los oleoductos, te afectan las líneas de producción e impiden que se distribuyan los productos para la población. Entonces tienes afectación de la economía, reducción del ingreso. Dices, bueno, voy a buscar dinero prestado, dinero fresco para financiar la economía. Bueno, se supone que todos los connacionales, todos los habitantes de un país deben estar sumados a ese máximo interés. Resulta que aquellos que supuestamente dirigen la oposición venezolana, que teóricamente son representantes del país en la Asamblea Nacional, han salido internacionalmente a pedir que a Venezuela no se le preste dinero y que cada vez que se busque dinero a nivel internacional prácticamente se corten las líneas de suministro para nuestro país. Eso evidentemente en cualquier parte del mundo tendría una lectura muy profunda de aquel que precisamente afecte los intereses de un país y que pretenda generar todavía una mayor sensación de zozobra desde el punto de vista de la, de la economía venezolana. Con esos factores nosotros hemos venido trabajando. Las, las importaciones evidentemente se han reducido, consecuencia de una economía que depende de la actividad petrolera en su esencia. Why does Venezuela depend so much on food imports when it seems like there's so much ripe green land for agricultural development here? Es el gran elemento a modificar. Nosotros venimos de un sistema monoproductor permanentemente, luego la actividad eh, petrolera y prácticamente que niveles nulos desde el punto de vista de la producción interna en nuestro país. Una desinversión del sector privado que raya desde la década del 80, donde el sector privado no ha venido invirtiendo en el sistema económico productivo del país. Todas las curvas de inversión de formación de capital en Venezuela vienen en decrecimiento. El primer momento donde hacen una curva de crecimiento es en el 2006, precisamente con la revolución bolivariana en relación a la inversión para el sistema productivo. Lo que corresponde a la producción de alimentos es el gran tema que nosotros tenemos como desafío en este momento. Es por eso que parte del tema ha tenido que ver con la generación de sus regiones económicas, una gran misión de abastecimiento soberano, que es la GEMAS, la gran misión de abastecimiento soberano, que se concentra en tres motores fundamentales de la economía, la parte agroindustrial, la parte productiva de alimentos, la parte farmacéutica y la parte industrial. Sobre esos tres se ha venido generando incentivos especiales desde el punto de vista de la producción, fomento de eh, actividad económica, fomento de las cadenas productivas para poder llevar a una nueva magnitud, a un nuevo encadenamiento desde el punto de vista productivo. Nosotros, mientras enfrentamos la guerra económica, estamos sembrando el nuevo modelo económico productivo. No nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que hemos venido avanzando precisamente hacia donde vemos. Reconocer nuestros problemas, reconocer nuestras adversidades, nuestras debilidades, los errores que hemos cometido, seguramente desde el punto de vista de la construcción del socialismo y enrumbar hacia las nuevas estrategias que tengamos. And then there's cases of big importers hoarding food and goods, right? Where there's warehouses found with just full of goods. La, una de las intencionalidades que ha existido a nivel internacional con todo este tema de, de abastecimiento, de productos, de importaciones, tienen, eh, si me permite, unos vectores eh, como muy claros desde el punto de vista de ataque. Un primer ataque es que el modelo no funciona que la construcción del socialismo que se ha venido dando en Venezuela no funciona y que como no funciona nadie debe copiarlo a nivel internacional. Eso es lógico de quien defienda y ostente un modelo. Eh, si el modelo funciona, todos lo van a querer copiar. 
Entonces lo que hay que hacer es decir que ese modelo no funciona y desacreditarlo, decir que no funciona. Como nosotros, yo no quiero meterme en los temas de otros países, pero como nosotros atacamos el tema de la vivienda y como otros países han respondido al tema de las viviendas cuando han tenido problemas de, de deudas hipotecarias o crisis hipotecarias. ¿Qué hicieron con la gente? ¿Auxiliaron a los bancos o auxiliaron a la gente? ¿Cómo resolvieron con las personas? ¿Salieron a vivir en los carros o están hoy viviendo en inmuebles, en apartamentos? Cada quien tiene su modelo y lo defiende y lo genera. Nosotros como país lo que humildemente pedimos es que se respete la soberanía, que cada quien resuelva el modelo que se, que se tiene. Pero con los problemas que tenemos los solucionamos entre los venezolanos y parte enorme de los vectores son de quienes nos atacan. Entonces un tema tiene que ver con la agresión, con pretender decir que el modelo sencillamente no funciona y que como no funciona no tiene ningún sentido que nadie nos emule o que alguien siga. El otro vértice de acción tiene que ver con el imaginario de que en Venezuela están completamente descontrolado todo y que hay una enorme crisis humanitaria y que como hay una crisis humanitaria tienen que vendir, venir unos cándidos eh, señores de ejércitos imperiales a dominar y a sofocar precisamente cualquier problema que exista en Venezuela. Ellos seguramente van a venir a ayudarnos como han ayudado a otros países invadiéndonos. Entonces, ahí hay una intencionalidad de fondo que es pintar, simular, generar sobre temas que tienen una base objetiva, generar una magnificación y un desorden de tal punto que justifique un proceso de intervención. Cuando iniciaron con las guarimbas de, en el año 2013-2014, lo que buscaban era generar un estado de caos en las calles donde supuestamente no teníamos control de la seguridad pública. Cuando posteriormente han generado las distorsiones de la economía, es que hay, supuestamente hay una crisis humanitaria en Venezuela y que como hay una crisis humanitaria en Venezuela, hay que venir y, sofaca, y sofocar e imponerse sobre la realidad venezolana. Minister, Venezuela depende casi entirely on oil production. In fact, over 95% of the economy is based on oil. In the last 15 years, it's just become further entrenched on oil instead of choosing to diversify the economy. But why choose this development strategy, especially when you rely on a third party like OPEC? who could drastically and dramatically devalue the entire resource that Venezuela depends on. Esa es la esencia del conflicto que está planteado en nuestro país. Ahí, en la faja petrolífera del Orinoco, está la primera reserva de petróleo del mundo. Es ahí, no en otra parte del mundo. Anteriormente eran tan cómplices quienes gobernaban el país que no decían que eso era reserva de petróleo. Lo trataban de vender como orimulsión, lo trataban de vender al costo del carbón el costo del carbón, o sea, era, era un valor ínfimo en relación a lo que es el valor real del producto. El comandante Chávez certifica con empresas internacionales lo que está en la reserva y resulta que eso que estaba ahí era la principal reserva de petróleo del mundo. La petencia sobre eso que está ahí es la causa fundamental de todos los vectores de ataques que existen sobre Venezuela. Y nosotros decidimos, es una decisión soberana, es una decisión que tenemos como país, que ese petróleo lo vamos a usar para invertirlo en el aparato económico productivo, para generar generar cadenas de valor en el hierro y el acero, generar cadenas de valor en el aluminio, generar cadenas de valor en la industria del vidrio, generar cadenas de valor en la industria del cemento. Nosotros, por ejemplo, tenemos necesidad, obligación de multiplicar nuestro aparato económico productivo. Puede resultarle extraño a quienes nos escuchen en Nueva York o que nos escuchen en otras partes del mundo, pero resulta que el socialismo venezolano ha generado nuevos mercados ha generado nuevos espacios para el crecimiento de la economía. Antes en Venezuela se hacían 40.000 casas, nosotros hacemos 500.000 casas al año, es decir, más de 10 veces el número de casas. Eso significa que el número de puertas, el número de ventanas, el número eh, de piezas sanitarias, etcétera, ahora es 10 veces más lo que necesitamos. Nosotros necesitamos ensanchar el sistema económico nacional. La capacidad de consumo de la población es mucho más alta de lo que existía en el pasado. Es decir, que tenemos la obligación de multiplicar los niveles de producción para satisfacer ese esa democratización de posibilidad de consumo que hemos tenido. Entonces nosotros decidimos que esos valores vinculados a la renta petrolera decidimos usarlos para la inversión del aparato económico productivo. Ahora ese aparato económico productivo es aquí, tienen que entenderlo. Eso no es un petróleo para financiar eh, otros países, no es para financiar otros esquemas, no es para que se lo lleven unas empresas, es para financiar el modelo de desarrollo económico nacional. The United States, since the Bolivarian Revolution, has claimed that Venezuela poses a unique threat. Um, some have even said that it poses the greatest threat in the Western Hemisphere to U.S. national security, oddly enough. Um, and it just issued a new round of sanctions. The U.S. government claims that it only affects eight government officials from the Supreme Court as punishment for murdering protesters. Who are these sanctions affecting, and what is your response to this alleged human rights abuse? 
la revolución bolivariana no ve de ninguna manera al pueblo latinoamericano, al pueblo norteamericano como un pueblo contrario, más bien somos sus amigos. Fue el comandante Chávez el que inventó precisamente cómo podía resolver el tema de la calefacción eh, de aquellas personas que no tenían capacidad desde el punto de vista de atender temas de calefacción. Eso incluso dentro de la frontera de otros países. Nosotros somos amigos y aliados de todos los países del mundo. Somos amigos y aliados y propulsores de la integridad. Nosotros no hemos invadido ningún país, no ha salido nuestro ejército de la frontera desde Bolívar y Bolívar salió fue precisamente a infundar libertad en los otros países. Es decir, que aquel que tenga como intencionalidad la paz, que aquel que tenga como intencionalidad el equilibrio entre los países, aquel que tenga como intencionalidad el fomento de relaciones de justicia entre los países, tendrá siempre en Venezuela a un gran aliado. Ahora, si eso que representamos nosotros, si nuestros pensionados, si nuestros niños yendo a las escuelas, si la atención de barrio adentro, si las madres que podemos atender y con nuestros problemas, con todos nuestros problemas, darle atención desde el punto de vista eh, médico, darle atención desde el punto de vista de la persona que, que lo requiera. Si eso para alguien se siente que lo agrede, lo que debería es reflexionar sobre su condición humana. You know, Venezuela is in an odd situation, Minister. Socialists are in power, yet you're operating kind of within the confines of a capitalist economy, and it seems like the economy is just at war with itself. Talk about the contradictions and also the challenges this poses for the future. Nosotros tenemos como, como tarea eh, construir el socialismo. Nosotros no habitamos en el socialismo. Nosotros estamos dentro de una, un, un gobierno que es revolucionario eh, en una transformación de la sociedad. Esa transformación de la sociedad ha avanzado mucho en los temas políticos, ha avanzado mucho en los temas sociales, en los temas económicos tiene los grandes desafíos a resolver los grandes temas que deberían resolver. Nosotros estamos construyendo nuestra ruta al socialismo, que no es otra, no es la de otro país, no es la de la Unión Soviética, no es la de otros países amigos y hermanos, nosotros estamos construyendo la nuestra. Y dentro de esa transición, nosotros estamos definiendo claramente, como lo hemos hecho siempre, nosotros jamás hemos estado con carta velada. Ahora, es una construcción del socialismo, es una revolución pacífica. O sea, había una intención permanente de empujarnos, de tratar de empujarnos contra la pared. Nosotros siempre hemos respondido con la altura. Ahorita estamos respondiendo con mucha altura por la decisión del presidente Maduro de convocar una constituyente. La lectura de convocar a un constituyente significa que no es un diálogo de cúpulas, significa que es un diálogo de toda la sociedad.